नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स दिस इज वीडियो नंबर थ्री ऑफ मुक्ति का उपनिषद दिस वीडियो स्टार्ट्स विथ डिसोल्यूशन ऑफ द माइंड द प्रीवियस सेक्शन डिस्क्राइब्स अबाउट द रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर्स द प्रेजेंट सेक्शन नाउ डील्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द माइंड स्ट्रेंजर नंबर थर्टी टू दिव्य विधिस चित्त नाशो अस्ति स्वरूपो रूप एव च जीवन मुक्त स्वरूप है श्याद रूपो देह मुक्ति गह डिजोल्यूशन ऑफ द माइंड इज ऑफ टू काइंड्स विद फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म इन जीवन मुक्ति इट इज विद फॉर्म वाइल इन विदेह मुक्ति इट इज विदाउट फॉर्म स्टेंजा थर्टी थ्री अस नासमिदानी तम पावने शिर्णु सादरम चित्त नास अभिदानम अभिधानम ही यदा ते विद्यते पुनः मित्रादि भी गुण युक्त शांति मेति ने संशय ओ द नोवल वन नौ यू हियर अबाउट द डिजोल्यूशन ऑफ इट माइंड विद अटेंशन when the mind is destroyed undoubtedly there arises peace comprising all the qualities like cordial relationships etc stranger 34 bhuyo janam vinir muktam jeevan muktasya tanmanah sarupo so mano nasho jeevan muktasya vidyate stranger 35 आरूपस्तु मनो नाशो विदेही मुक्ति गो भवेत द माइंड ऑफ ए जीवन मुक्ता विच इज फ्रीड फ्रॉम रीबर्थ इज द डिजोल्व माइंड विद फॉर्म द डिजोल्यूजन ऑफ द माइंड विदाउट फॉर्म टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ विदेहा मुक्ति In Jeevan Mukta, there is still left a little trace of the mind because of which various functions of the body are performed. But in Vidya Mukti, there is no trace of the mind at all. In this state, all the activities of the body cease completely. Stanza thirty-six. Sasrang Kurshaka. फल पलवित शालिन है अश संसार वृक्ष मनो मूल मिदम स्थितम द माइंड इज द रूट ऑफ दिस ट्री ऑफ संसारा कैरेक्टराइज बाय ट्रांस माइग्रेटरी एग्जिस्टेंस ग्रोइंग विथ थाउजेंड्स ऑफ स्प्राउट्स ब्रांचेस लीव्स एंड फ्रूट्स स्टेंजा थर्टी सेवन संकल्प संकल्प एव तन्मे संकल्पोषमेन ततः शोषयासु यथा शोषमेति संसार पादप है वोल्यूशंस डिजायर्स एलोन इज नोन एज द माइंड बाय सेशन ऑफ डिजायर्स डेस्ट्रॉय दिस माइंड सो दैट द ट्री ऑफ संसारा इज डेस्ट्रॉयड स्ट्रेंजा नंबर थर्टी एट अस संसार वृक्ष सर्वोपद्रवदायिनी उपाय एक अवास्ति मनस सबसे निग्रह दिस ट्री ऑफ संसारा विच प्रोड्यूसिज ऑल टाइप्स ऑफ मिसफॉर्चून्स एजिटेशन हैज ओनली वन क्योर रेस्टोरेंट ऑफ वन जोन माइंड स्टेंजा नंबर थर्टी नाइन मनसो भ्योदयो नाशो मनो नाशो महोदय गमनो नासंभेति मनो अज्ञस ही श्रृंखला ग्रोथ ऑफ द माइंड इज ए डिसास्टर कॉजिंग ऑब्लिवियन टू सेल्फ नॉलेज इट्स डिस्ट्रक्शन इज ए ग्रेट फॉर्चून द माइंड ऑफ द नोअर ऑफ द सेल्फ इज डेस्ट्रॉयड फॉर द 
ignorant it is truly his shackles stanza 40 tavanni shivi vetala valganti hirdi vasna एक तत्व दृढ़ अभ्यास सा धावन्य विजितम मन है द डिजायर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट लिटरल मीनिंग एक्साइट द हार्ट लाइक मिड नाइट गोस्ट टिल द माइंड इज वैंक्विस्ट थ्रू फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन अपॉन द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ स्ट्रेंजा नंबर फोर्टी वन प्रक्षिण चित्त दृपश निग्रही इतेन्द्रिय दिवस पद्दीनेव हेमंते अक्षीयते भोगवासन द वन हु हैज एलिमिनेटेड द मेंटल प्राइड एंड डिफीटेड द एनिमी लाइक सेंसेस हिज डिजायर फॉर एंजॉयमेंट्स डाई डाउन लाइक द लोटस प्लांट इन विंटर मेथड्स ऑफ माइंड कंट्रोल हस्तम हस्तेन संपिड दंत दर्तान विचूरण्य च अंगायंगे समाक्रम में जय दाद सब कम मन है प्लेसिंग द हैंड ओवर द अदर हैंड होल्डिंग टीथ ऑफ अपर जॉ over the teeth of lower jaw and resting one limb with feet over the other limb feet one should conquer one's own mind through this firm posture of the body upavishyo pavishya kam chittaken muhu murhu ने शक्यते मनो जेतुम बिना युक्ति मनीदत्ताम अंकुशेन विना मत्तो यथा दुष्ट मंगज जस्ट एज द अनट्रूली एलिफेंट के नॉट बी कंट्रोल्ड विदाउट ए गोड सो ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ वन पॉइंटेड अटेंशन थ्रू रिपीटेड सिटिंग्स इन ए फर्म पोस्चर के नॉट शब्ड्यू द माइंड विदाउट दी हेल्प ऑफ फ्लॉलेस रीजनिंग पीपल फॉलो वेरियस डिसिप्लिन टू कंट्रोल द माइंड दीज प्रैक्टिस आर ओनली एनसीलरी इन द नेचर द माइंड कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाई डिस्क्रिमिनेटिंग द रियल फ्रॉम द अनरियल थ्रू फ्लॉल फ्लॉलेस रीजनिंग वेरियस प्रैक्टिसज ऑफ भक्ति योगा राजा योगा कर्मा योगा एंड हट योगा आर यूजफुल ओनली इफ द माइंड गिवज अप ऑल अदर डिजायर ऑफ द सीन एंड अनसीन वर्ल्ड देर फोर नाउ फॉलो द प्राइमरी मैथड्स ऑफ माइंड कंट्रोल स्टेंजा फोर्टी फोर अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगति रेव चेंजा फोर्टी फाइव वासना संप्रीत्याग प्राण स्पंदन निरोधनम इतास्ता युक्त पुष्टा संति चित्त जय विकिल स्टडी अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एसोसिएशन विद पायस पीपल complete renunciation of desires and control of pulsation of life force these are the perfect methods to control the mind stanza 46 satisu yukti svetasu hattani niyanti ye chetas chetso deep mut sharja vichin vanti tamo jannai This is stanza number forty-six. Those who give up these easy methods and follow hot yoga techniques to control the mind, they are like those who throw away the lamp and apply a ointment to their eyes to dispel the darkness. Stanza forty-seven. Vimudha. कुर्तु मुद्युक्ता ये हटा चेतसो जम ते निबंधंती नागेंद्र मुन उन्मुक्त उन्मत्तम विस्तंतु भी 
दोज इग्नोरेंट पीपल हु वॉन्ट टू कंकर द माइंड बाई फोर्स दे आर लाइक दोज हु वॉन्ट टू बाइंड द फ्रेंजीड एलिफेंट विद लोटस फाइबर स्टेंजा फोर्टी एट दुवे बीजे चित वृक्ष वृत्ति वर्तति धारिण है एकम प्राण प्री स्पंदो दिवतम दृढ़ भावना देर आर टू सीड्स फॉर द ट्री ऑफ द माइंड एंड ड्यूरिंग द एजिटेशन ऑफ थॉट्स वन इज पल्सेशन ऑफ प्राणा वाइटल एनर्जी एंड द सेकेंड इज इंटेंस डिजायर मेडिटेशन एंड समाधि स्टेंजा फोर्टी नाइन सा ही सर्वगता संवित प्राण स्पंदेन चालयते चालते चित्त एकाग्रो ज्ञान मुक्त समुपजाते तत्साधन मथो ध्यान यथा वधूपदीश्यते ऑल परवेजिव कंप्रीहेंजिव कॉन्सियनेस मूव थ्रू दि पलशेषन ऑफ प्राणा अफोर्सड नॉलेज अराइज बाय मींस ऑफ concentrated mind therefore meditation as a means of it knowledge is being duly prescribed stanza 50 vi lappe vi kirtim kirtsana kirtsanam sambhavate karmat pri system che chin matram chida anandam vi chintaya dissolving modifications of entire creation in the reverse order to their source through meditation think of the ultimate literal meaning remaining and pure being awareness and bliss stanza 51 apane sat sangate prano yavanna abhyudito hirdi तावत सा कुंभ का अवस्था योगिभ्रिया अनुभूयते द अपाना वायु हैज डिमिनिस्ड अंटिल द प्राणा वायु अराइज इन द हार्ट दिस इज द स्टेट ऑफ कुंभ का रेस्टोरेंट ऑफ वाइटल एयर टू दैट लेंथ विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द योगीज स्टेंजा 52 बहिर्सत्तंगते प्राण यावन्न पान उदगत है तात्वत्पूर्ण समावस्था बहिष्ठम कुंभकम विदहो फ्रॉम द टाइम आउट ब्रेथ प्राणा डिसअपियर्स टिल इन ब्रेथ अपाना अराइज दैट स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिटी इज नॉन एज आउटवर्ड कुंभका स्टेंजा 53 ब्रहाकार मनोवृत्ति प्रवाहो हृतिम विना संपर्जात समाधि सियाद ध्याना अभ्यास प्रकर्षत है द स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट सब यूज विद द फॉर्म थॉट ऑफ ब्रह्मा विदाउट ईगो इज द संप्राजनता समाधि विच रिजल्ट फ्रॉम द सुपीरियर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन when all the thoughts are centered on the self alone and all perceptions of non self are completely eliminated from the mind then it is said to be in the state of samparjanata samadhi in this conscious samadhi all the mental modifications mind stuff take the form of the bliss of the self contemplation concentration and meditation are considered as internal means to this samprajnata samadhi stanza 54 prashant vartikam chittam parmanandayakam asamparjatnam mayam samadhi yoginam priya when all the mental transformations modifications sees giving rise to supreme bliss this state is known as asamparjanata samadhi which is loved by the yogis as in asamparjanata samadhi all mental modifications thoughts are completely eliminated in this state the mind 
बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट नेचर अज्यूमिंग द फॉर्म ऑफ सेल्फ नॉलेज रेवेल्स इन एटरनल प्लेस दिस इज ए स्टेट ऑफ सुपर कॉन्सियस समाधि वेयर इन द माइंड बींग फ्री फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स बिकम ब्लिसफुल इन ए असंपर्जनाता समाधि ब्लिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन कंटेम्पलेशन कंसनट्रेशन एंड मेडिटेशन बिकम द एक्सटर्नल मीन्स टू दिस समाधि सिंस नो मीन्स आर एवर नेसेसरी टू अटेन दैट ब्लिसफुल स्टेट विच इज ऑलरेडी inherent in our true nature stanza 55 prabha shunyam manah shunyam buddhi shunyam chidatam kam atidha virti rupo sho samadhi nibhavitah this super conscious samadhi which is of the nature of the spirit being devoid of the light as ego of waking state mind as in dreaming state and intellect as in causal state and free from transformations of chitta delights the sages stanza 56 urdhav <coughs> purnam madhe purnam madhe purnam shivatkam साक्षाद्वी मुखो हवेश समाधि परमार्थिक है द सुपर कॉन्सियस समाधि इज द अल्टीमेट रियलिटी बीइंग फुल अबो फुल बिलो एंड फुल इन द मिडल एंड इट इज द एसेंस ऑफ ऑस्पेशियसनेस दिस इज द ओपिनियन ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ द अल्टीमेट रियलिटी शुड नॉट बी परसीव्ड एज वॉइड और नेगेशन ऑफ ऑल suffering as some schools of thought believe this ultimate reality is to be perceived as full and a positive state of bliss the isa vashya upanishad also describes this ultimate reality as full purna desire conceals the real nature stanza 57 दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वा पर विचारण यदा दान पदारत पदारथ से वासना सा प्रकृतिता वासना डिजायर इज डिस्क्राइब्ड एज इंटेंस थॉट लॉन्गिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग इट्स प्रायर एंड पोस्टीरियर इफेक्ट टेंजा फिफ्टी एट भावित तीव्र संवेग आत्मना यत्वस्तु कपी श्रेष्ठ विगतेसन ओ सुपीरियर मोस्ट अमंग द मंकीज वॉट एवर ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी विद इंटेंस थॉट लॉन्गिंग ही इंस्टेंटली बिकम्स दैट फॉर गेटिंग ऑल अदर गुड इंप्रेशंस स्टेंजा नंबर 59 तादृ ग्रुपो हि पुरुषो वासना विवस्सी कृतः संस्पश्यति यदैव वेतत सद्वी सत्वति विहिमोहयति सचे पर्सन कंप्लीटली एनस्लेव्ड बाय द इंप्रेशंस डिजायर्स व्हाटएवर ही परसीव्स ही टेक्स इट टू बी रियल अंडर इनफैच्युएशन वासना वेग स्वरूपम ने जहाती तत् भ्रांत पश्यति दुर्दृष्टि सर्व मदवशादिव द माइंड स्टुपीफाइड अंडर द इंपल्सिज इंपल्स ऑफ डिजायर्स does not perceive the real nature of things it perceives everything with a wrong vision like a man does under the influence of an intoxicant stanza 
वासना दिव्य विधा प्रोक्ता शुद्धा चे मलिना यथा तथा मलिना जन्म हेतु शाद शुद्धा जन्म विनाशीनी दवासना डिजायर इज सेड टू बी ऑफ टू काइंड्स प्योर एंड इम्प्योर द इम्प्योर वन कॉज इज बर्थ एंड द प्योर वन डेस्ट्रॉयज बर्थ स्टेंजा नंबर सिक्सटी टू अज्ञान सु घनाकारा घना अहंकार शालिनी पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुद्ध वाइज वंज से दर द इम्प्योर वासना इज ऑफ द नेचर ऑफ डीप डेंस इग्नोरेंस एंड वहीमेंट ईगो विच कॉज इज री बर्थ अटैचमेंट एंड ईगो आर द टू कॉजेज ऑफ री बर्थ अटैचमेंट अराइज इज बिकॉज ऑफ डीप रूटेड इग्नोरेंस विच गिवज एंड डू इम्पोर्टेंस टू ए फॉर्म फॉर गेटिंग द रियल सोल पर्सनलिटी बिहाइंड द फॉर्म ईगो अराइज इज ड्यू टू डीप रूटेड सेल्फिशनेस दैट रिफ्यूज टू सी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड दस क्रिएट्स डिस्कॉर्ड एंड डिविजन इन द माइंड स्टेंजा नंबर सिक्सटी थ्री पुनर्जन्मांड कुरम त्यक्वा स्थिति संभ्रष्ट बीजवत बहुशास्त्र कथा कंथा रोमन थेन व्यर्थ कम किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिर अंतरम दैट स्टेट ऑफ प्योर वासना गिवज फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ लाइक ए बेग्ड सीड विच इज इन कैपेबल ऑफ स्प्राउटिंग अगेन वॉट पर्पज इज सर्व बाय द फ्यूटाइल रेपिटेशन ऑफ कलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ मैनी स्क्रिप्चर्स एज इन द केस ऑफ ए पैच डे गारमेंट ओ मारुथी डिस्कवर्ड रियलाइज दिस इनर लाइट थ्रू प्रैक्टिस स्टेंजा नंबर सिक्सटी फोर दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपत है यस्तिष्ठी से कपिशा तो ब्रह्म ने ब्रह्म वित स्वयं द वन हु रिमेन्स एब्जॉर्ड इन वंस ओवन फॉर्म अलॉन आफ्टर गिविंग अ परसेप्शन एंड नॉन परसेप्शन ओ लॉर्ड ऑफ मंकीज इज ब्रह्मा वन सेल्फ एंड नॉट ओनली ए नोवर ऑफ ब्रह्मा लॉर्ड रामा सेज दैट दोज नोवल सोल्स हु अबाइड इन द सेल्फ according to the teachings of the upanishads are not mere knowers of brahma but brahma themselves a person becomes introvert when all impressions vasanas are effaced from the mind such a person after knowing brahma verily becomes brahma the mundaka upanishad also says ब्रह्म विद ब्रह्मति द नोवर ऑफ ए ब्रह्मा बिकम्स ब्रह्मा हाउ एवर द माइंड ऑफ ए पर्सन हु हैज नॉट येट डेस्ट्रॉयड ऑल वाशनाज रिमेन्स एक्स्ट्रावर्ट एंड डज नॉट अबाइड इन द सेल्फ सच ए पर्सन इवन दो वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड शास्त्रास डज नॉट अटेन द status of brahma therefore follows the next verse stanza number 65 adhitya chaturo vedan sarv shastra nikashah brahm tatvam na janati davi pakrasam yatha one me not know the essence of brahma even after studying the four vedas and all the shastras many times just like a ladle with that does not know the taste of the food detachment and desirelessness stanza number 66 sav deha suchi gandhen ne virjit yah puman virag karanam tasse kimandupa Dishyate, if a person is not disgusted with the 
foul smell emanating from one's own body what other cause of detachment can be prescribed to him an ignorant person wants to covet a faultless body but the above verse says that the body is very impure by its nature therefore a wise person should develop disgust for this body this is the right method for development for developing detachment stanza number 67 atyant malino deho dehi chate yante nirmala upyo antaram gyatva kashya socham vidhiyate the body is very impure and the indweller embodied soul is very pure when this difference is known for whom should purification be prescribed the idea is that the body being always impure can never be purified through the rites prescribed in the vedas while the soul being ever pure does not require any purific purificatory rite the vedas prescribe rites and sacrifices for the purification of mental and sensory perceptions this is still the pravritti marga extra word path and seeks enjoyment in heaven but the vedanta lays more emphasis emphasis on detachment from the sense objects for the purity of mind the path shown by the vedanta is the nivarti marga intravert path leading to immortality those who have developed detachment need not follow the vedic injunctions the next few verses describe about the necessity of renunciation of desires for mental tranquility stanza number 68 baddho hi vasna baddho moksha hai shad vasna aksha hai vasna satvam pritajy moksharthi vam pritajy bondage is verily the bonds of desire liberation is its destruction renouncing the desires you must give up even the desire for liberation god is not the cause of bondage and liberation liberation ensues from the state of desirelessness by renouncing desires one becomes one's own redeemer stanza number 69 mansir vasana purvam tyaktva vishay vasana metradi vasana grahanam mal vasana renouncing first the desires of the sense objects then give up even the mental desires loka vasana shastra vasana and deha vasana inculcate good pure impressions through the thoughts of oneness belongingness and the rest stanza number 37 sorry stanza number 70 ta apyata hai pritajy ta bhi vevar hanapa annapi ante shanti samasto he bhav chin matra vasan although practicing them externally renounce these also inwardly and be calm and tranquil mentally desiring only knowledge of the self stanza 71 tam pathe pritajy mano buddhi samanvittam se sitar samadhanu mai tvam bhav marute giving up even that the desire for knowledge along with the mind and intellect abide in that what remains o maruti you become that my very self the previous five verses prescribe the renunciation of the desire for bringing about mental transformation when the mind becomes tranquil through the 
effacement of all desires, it becomes one with the self. The entire philosophy behind the mental transformation is that the mind becomes powerful and active through the desires of sense objects like wife, sons, wealth, etc. and mental desires like health, beauty, name, fame, scholarship, etc. The Amrita Bindu Upanishad also says that the mind bereft of desires is rendered pure. By giving up both pure and impure vasanas, the mind merges in the self alone. The above five verses show the efficacy of renunciation of desires for the attainment of liberation. Desirelessness and detachment are the crux of the Vedanta philosophy for attaining liberation. <laughs> Stanza number 72 Ashabdam sapars rupam vyam tatharasham nitya gandvascha yatah anam gotram mam rupamidrisham Bhajasav Nityam Pavana Atam Jatiraham O Son of Vayu, always contemplate on my form as devoid of sound, touch, form, taste and smell of indestructible and eternal nature without name and lineage as the destroyer of sorrow. Stanza number 73 Dirsi Savrupam Gaganopam Param Sakratvi Bhatam Tabaj Me Aksaram Alepkam Sarvagatam Yad Dvim Tadev Chaham Saklam Vimukta Om. This is stanza number 73. I am the supreme witnessing consciousness, eternal seer, all pervasive like the sky ever manifested unborn one only imperishable stainless and non-dual i am therefore omnipresent and ever free stanza 74 drishistu shuddhoham vikriyatam ko nay mesti kishchi divsah so bhavatah Purastirdho madhasca sarvatah supurna bhuma miti hi bhave. I am pure and changeless consciousness. I am by nature devoid of worldly objects or sensual pleasure. I am all pervasive Brahma in front, across, above, below, and all other directions. Thus, indeed, should be perceived realized stanza number 75 ajo maras chayo tatha jaro mirta hai swam prabha sarav gato ham vyeh ne karnam karye mati te nirmal sadev tripto hai miti hi bhavyeh i am birthless deathless ageless immortal self luminous all pervasive, undecaying, beyond cause or effect, and ever contented, thus indeed should be perceived. Stanza number 76 Jeevan Muktpadam Tektva Savdehi Kalsa Kriti Vishatidehi Muktvam Pavano Spandati Mew giving up the state of Jivan Mukti on dissolution, dissolution of the body made of desires, he enters the state of Videha Mukti just as wind becomes motionless. It is mentioned in this openness that Kavalya Mukti is attained through knowledge alone. Purusha Shoktam says that knowing him, one becomes immortal in this body. Tamev Vidwan Mrat Ihi Bhavati. Here Mukti does not imply liberation after dissolution of the present gross body or subtle body. In the state of Jivan Mukti, Prarabdha Karmas are not totally destroyed. 
a jivan mukta is sometimes impelled by prarabdha karma. However, when all latent impressions are obliterated and the mind is dissolved, there arises the supreme knowledge of Brahma. The result of this knowledge is complete effacement of those causes which can give rise to a future body. This is the state of Videha Mukti where a future body, either gross or subtle, is totally non-existent. The Brahma Sutra makes it very clear that Videha Mukti is simultaneously attained with the awakening of knowledge. Thus, a person who has obliterated all impressions and dissolved the mind attains videha mukti through knowledge because there is nothing left that can cause future birth this knowledge removes all obstacles to liberation however <coughs> the present body both subtle and gross is still maintained because of prarabdha but this prarabdha does not create any obstacle in liberation as it creates obstacle in the case of an ignorant person. This prarabdha is stated, stated in order to elucidate to ignorant people who question as to how the present body of the liberated soul is still maintained. Tadeti Ducha Bhuktam. The following verse also states this very fact. Stanja number 77. Tad Vishnu Pram Padam Sada Pashanti Surya Devi Chaksurat Tam Tadvi Praso Vipanyo Jagravansa Sambandhante Vishnu from Padam, Om Tat Mit Upanishad, that <coughs> supreme abode of Vishnu, all pervasive self, which is the wise seers, knowers of Brahma, ever behold within through an integral vision, knowledge of identity of self with Brahma, encompassing the heaven beyond objective world, the initiated pure and awakened ones with all their worldly desires destroyed keep that self-knowledge kindled strive for the supreme state of Vishnu, Self or Brahma. Om fourth state of Turiya is truth. This is the Upanishad. <coughs> The Upanishad say in categorical terms that all pervasive self alone is the supreme abode. This self alone is imperishable, unborn, unchanging and undissolved. The highest heaven called Brahm Loka is also not eternal. It is created, sustained and dissolved at the end of a cycle of creation. The purpose of life is not the attainment of heaven but the realization of the self. Therefore, the wise seers behold the self alone through their integral vision which encompasses even the highest heaven. The unity and oneness of the Self with everything is the supreme vision of the Vedas. Duality is not the highest truth. Non-duality alone is the highest truth. The culmination of the Vedanta philosophy is the realization of everything as the Self. The Mandukya Upanishad says sarvam have tad brahma all this is verily brahma the chandogya upanishad chapter 7 section 20 part 25 stanza 2 says 
आत्मै वेदम सर्वम सेल्फ इंडीड इज ऑल दिस दासवेत स्वतारा उपनिषद चैप्टर सिक्स टेंजा नंबर इलेवन सेज एको देव सर्वभूतेशु गुड है only one god is hidden in all beings the katha upanishad says eko vashi srav bhutantratma there is only one being who is the inner ruler and the inner self of all no intellectual can ever condemn this grand integrated view of the vedas on practical ground this magnificent vision is a secure fortress impregnable to logicians says vedavyasa in his brahma sutra says that all those philosophies which are in conflict with this view of the vedas should be rejected as they are inconclusive the conclusions this upanishad mentions about an absolute principle that is uncreated and undestroyed neither having any cause nor effect escape from the cycles of birth and death is possible only because this absolute principle exists if we know this principle we attain absolute salvation or kavalya mukti kavalya mukti consists of jivan mukti as well as videha mukti samadhi resulting from abasement of desires and dissolution of the mind is the direct means to this knowledge of the absolute principle there is no other means like upasana worship yoga sankhya mimamsa etc to this kavalya mukti other means like worship chanting service etc though useful at a certain stage of sadhana are ineffective in the attainment of the supreme state when all actions are destroyed through knowledge of the self a person attains liberation in this very body the svetas vatara upanishad also says that by knowing god one is freed from all bondages gyatva devam muchyate sarvapashai those who by giving up this knowledge strive for yogic powers and for the position of other gods are not satisfied with their own self being swayed by the destiny no other state can ever be superior to kavalya mukti om tat sat hence this stage the upanishad is completed video number 3 is concluded thank you for watching this video namaskar my dear friends thank you namaste